জাকির নায়েকের একটি গুণ আছে যাতে অনেকেই মনে করে তিনি খুব বুদ্ধিমান একজন লোক যখন তিনি অনেক তথ্যের কথা দ্রুত বেগে আবৃত্তি করতে পারে তার অসাধারণ মেধা থেকে এইভাবে মনে করা হয় যে সাবাস ইনি তো খুব জ্ঞানী মানুষ কিন্তু আমার এক বন্ধু তার পাঁচ মিনিটের একটি উত্তর মূল্যায়ন এবং সেই পাঁচ মিনিটে তিনি পঁচিশটিরও বেশি ভুল তথ্য দিয়েছেন এই নামে পৃথিবীর কোন জায়গায় কোন দ্বীপই নাই আসলে গালাপাগস দ্বীপপুঞ্জিতে ডারউইন গিয়ে সেই পাখিগুলো দেখেছেন এই পাখিগুলো কোন কক্ষে ঠোকর দেয় না নায়ক যেমন বলেন এরা বিভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করে প্রজাতিগুলোর মধ্যে ঠোঁটের দৈর্ঘ্য ছাড়াও আরো অনেক পার্থক্য ডারউইন পর্যবেক্ষণ করেছেন যার মধ্যে ছিল রং দেহের আকার সঙ্গীর সাথে ব্যবহার গান এবং খাদ্যাভ্যাস ঠোঁটের কোন পার্থক্য নেই ডারউইনের সমস্ত চিঠি প্রকাশিত এমনকি ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখা যায় সেখানে টমাস থ্রমটন নামে কারো কোনো দলিল নেই খ্রিস্টধর্মের চর্চা কখনো বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ছিল না গ্যালিলিওর আমলে প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ছিলেন এমনকি গ্যালিলিও নিজেও একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ছিলেন নিউটন কপারনিকাস কেপলার বয়েল লিনিয়াস প্যাস্কেল সকলে বাইবেলে গভীর বিশ্বাস করতেন গ্যালিলিও একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক চার্চ তাকে কখনোই মৃত্যুদণ্ড দেয়নি ষোলশো তেত্রিশ সালের বাইশে জুন তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে তাকে শুধু গৃহবন্দী করে রাখা হয় আরো অনেক পরে ষোলশো বিয়াল্লিশ সালে আটই জানুয়ারি তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন গ্যালিলিও বিশ্বাস করতেন যে তার সূর্য কেন্দ্রিকতা বা তত্ত্ব বাইবেলে সমর্থিত এবং এই বিষয়ে তিনি একটি বই লেখেন যেখানে অগস্টিনের মতো কিছু প্রথম চার্চ ফাদারের মন্তব্য ব্যবহার করেন নায়ক এই বাক্য আরো দুবার বলেছেন কিন্তু আমরা সেটাকে মাত্র একটি ভুল হিসেবে ধরবো আসলে ডারউইনের সময়কালে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক তার বিবর্তন বা তত্ত্ব গ্রহণ করেননি এবং এই বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই বাইবেলকে খুব সম্মান করত মূল কথা নায়কের এই পুরো বর্ণনা মন গড়া মাত্র এখানে ডক্টর নায়কের প্রায় সব কথাই ভুল হোমোনাইটস বলে কিছু নেই প্রকৃত শব্দ হবে হোমোনাইট শুধু চারটি হোমোনাইটস নয় কমপক্ষে চোদ্দ প্রকার হোমোনাইটস আছে বরফ যুগ মোটে সাড়ে তিন মিলিয়ন বছর আগের ঘটনা নয় এক দশমিক ছয় মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত ছিল হোমোসেপিয়েন্স পাঁচ হাজার বছর আগে মারা যায়নি হোমোসেপিয়েন্স তো আমি আপনি এমন কি যাকে নায়কও বিবর্তনবাদ মতে নিয়ান্ডারা আমাদের পূর্বপুরুষ নয় বরং বরফ যুগের অন্য শাখায় বিকশিত হয়েছে নিয়ান্ডারা তিরিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছিল একশো থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে নয় ক্রোম্যাগনন আর হোমোসেপিয়েন্স একই প্রজাতি যেটা নায়ক আগে আলাদা প্রজাতি হিসেবে ধরেছে বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানীরা অনেক উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন যেগুলো এই ধাপগুলোর মধ্যে লিঙ্ক বলা যায় যেমন ধরুন হোমো হ্যাবালস হোমো অ্যাগ্রাস্টার এবং হোমো হাইড্রোবার্গেন্সিস ডেরগি ভিটামিন সি উদ্ভাবন করেননি বরং তা আবিষ্কার করেছেন ভিটামিন সি একটি প্রাকৃতিক বস্তু সেটা তো উদ্ভাবন করা সম্ভব না রচনার নাম দি ক্রেজি এপ অ্যান্ড ম্যান নয় বরং শুধু দি ক্রেজি এপ 
এবং সেটা কোনো বিবর্তনবাদের ভুল প্রমাণ নয় বরং একটি সামাজিক আলোচনা ইফ ইউ নো अबाउट রুপার্ট সালবার্ট দিস পারসন রোট আ নিউ থিওরি অফ এভোলিউশন अगेंस्ट ডারউইন থিওরি রুপার্ট সালবার্ট কে এই নামে আমি কাউকে কোথাও খুঁজে পাইনি ফ্রম দি এপস ইফ ইউ নো অফ সো ফ্র্যাঙ্ক সালিসবারি হি ওয়াজ আ বায়োলজিস্ট একের পর এক অখ্যাত ব্যক্তিদের নাম বলে যাচ্ছেন নায়ক কে এই স্যার ফ্র্যাঙ্ক সালসবারি আবার দীর্ঘ সন্ধানে এমন নামে কারো কোনো নিশানি পাওয়া যায়নি কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় এটা ভুল হিসেবে ধরব না ইফ ইউ নো अबाउट হোয়াইট মিট সো হোয়াইট মিট হোয়াইট মিট স্যার হোয়াইট মিট আবার কে চতুর্থবারের মতো এমন নামে কারো সন্ধান পাওয়া যায়নি এট লোয়ার লেভেল এন অ্যামিবা এট লোয়ার স্পিসিজ লেভেল অ্যামিবা ক্যান চেঞ্জ টু প্যারামিশিয়া প্যারামিশিয়া বলে কিছু নেই তিনি সম্ভবত প্যারামিশিয়াম বোঝাতে যাচ্ছেন কিন্তু অ্যামিবা থেকে প্যারামিশিয়ামের বিবর্তন যতটুকু বানর এবং মানুষের জীবতাত্ত্বিক পার্থক্য আরো অনেক বেশি বড় একটা পরিবর্তন অকর্ডিং টু হ্যান্সেস ক্রেগ হুজ অথরিটি ইন দ্য ফিল্ড হি সেড ইট ইজ আনইমেজিনেবল হ্যান্সেস ক্রেগ বলে কেউ নেই নায়ক সম্ভবত ফ্রান্সিস ক্রিক বোঝাতে যাচ্ছেন যিনি ডিএনএ এর আবিষ্কারক এই ফ্রান্সিস ক্রিক বিবর্তনবাদের পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন 